بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما أمين يا رب العالمين Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Malam ini kita masih melanjutkan Tafsir satu hari satu halaman <coughs> Kita masih membahas juz 30 Kita sudah sampai pada halaman 591 Ini akan membahas dua surah Yaitu surah At-Tariq sama surah Al-A'la <coughs> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهل همور ويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سينذكر من يخشى ويتجنبها الأشق الذي ويتجنبها الأشق الذي يسلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين ada yang beda bacaan saya banyak nih pada surah at-tariq ayat 4 ini lama boleh dibaca lama tanpa tasdid dua kiraah yang mutawatirah kalau surah la'ala tadi banyak yang beda ya a'la dibaca apa? a'li, sawa, sawwi ini semuanya kiraah mutawatirah ini disebut bacaan imalah biasanya dibaca oleh imam kisai dan <coughs> yang lain-lainnya ada pun tafsirnya secara ringkas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wassamai demi langit Wattariq demi attariq Allah bersumpah Dengan apapun makhluknya Bebas, tapi kalau kita Manusia bersumpah Hanya boleh dengan salah satu dari dua Bersumpah dengan nama Allah Atau dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Bersumpah dengan selain dua ini tidak boleh Demi Nabi Muhammad Enggak boleh, demi Ka'bah Enggak boleh Demi mushaf Al-Quran, enggak boleh. Nah, di sini Allah bersumpah dengan langit dan juga bersumpah dengan At-Tariq. Tariq itu artinya sesuatu yang datang pada malam hari. Kalau datangnya siang tidak disebut Tariq. Ada yang namanya Pak Tariq. Nah, Pak Tariq itu mestinya enggak boleh keluar siang hari. Jadinya Tariq kok siang-siang metu. Wana adroka dan apakah yang memberitahu kamu? Mak Tariq, apa itu At-Tariq? Setiap Allah bertanya ma adraka itu pasti ada jawaban setelahnya. Tapi kalau ma yudrika enggak ada jawaban. Nah, di sini ma adraka maka dijawab oleh Allah. At-tariq adalah an-najmu bintang as-thaqib 
yang menembus bintang datangnya kapan? malam hari, nggak ada bintang muncul siang nggak ada Nggak. makanya disebut torik <tuh> sakit ini menembus apa? menembus dua pertama menembus kegelapan dengan cahayanya makanya sebagian ulama mengartikan sakit itu yang bersinar Nggak. arti asalnya itu menembus menembus dengan sinarnya pada kegelapan malam makna yang kedua adalah menembus maksudnya menembus setan dengan bakaran karena setan itu sering mencuri dengar ke langit supaya dia mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat curi-curi dengar gini nah kalau ketahuan dan pasti ketahuan itu akan dilempar dengan apa? bintang yang membakar mereka okay? opor Allah mengatakan in sungguh kullu nafsin setiap jiwa lama sungguh alaiha padanya hafil ada penjaga jadi masing-masing manusia ini ada malaikat yang menjaga menjaga dari apa? Ibnu Kathir mengatakan menjaga dari mara bahaya dalilnya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara lebih lengkap lagi siapa yang menjaga manusia dari mara bahaya lahu mu'aqtibatum min bayni yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah bagi manusia itu ada malaikat yang mengiringinya di depannya dan di belakangnya untuk apa? yahfadunahu menjaganya min amrillahi dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau ada tabraan ada yang kena ada yang tidak ada yang mati ada yang tidak itu gara-gara apa? ada muakibat para penjaga pernah dulu ada sopir truk ngantuk pak saya sudah nyalip tiba-tiba dia ngantuk mau minggir ke trotoar okay. saya sudah takbir itu karena saya sudah siap wah ini mati tenan ini okay. karena saya ngebut dan dia tiba-tiba apa? ke trotoar itu pasti saya kepepet pasti kena itu tapi tiba-tiba tanya, kayaknya dia sadar langsung banting lagi akhirnya nggak jadi okay. nah ini gara-gara mau akibat kayak gini okay. mau akibatnya apa? menjaga saya karena saya belum jatahnya mati akhirnya supirnya di di nopo okay dibangunkan nih, tak nih, tangi, kira mau mati ya, tok pepeti piye, nah, maka akhirnya dia nggak jadi mati, nih. itu yang dimaksud hafid di sini. Nih. Jadi di sini bukan hafid yang mencatat amal, kalau itu disebut rokibun bun atid. Faliyang dur maka hendaklah memperhatikan al insan manusia itu mimma khuliqa dari apa dia cip, diciptakan. Maksudnya Allah mengingatkan kita bahwa asal muasal kita itu sangat rendah dan lemah. Kita tercipta dari mani. Mani itu kan lemah sekali, tidak kuat seperti sekarang ini. Dan rendah hina, tidak ada orang mau mani. Ada yang mau ditawari mani gitu. Siapa mau mani saya? Enggak ada yang mau menjijikkan. Maka ini mengingatkan manusia dua hal. Pertama, bahwa kamu itu tidak pantas sombong. Ong asalmu dulu itu mani nyombongkan apa yang kedua mengingatkan manusia bahwa Allah maha kuasa dari dulu mani kemudian menjadi manusia yang kuat seperti kita sekarang ini nah maka tujuan inti dari apa yang disampaikan dalam ayat ini dalam surat ini adalah Allah menetapkan bahwa kehidupan setelah kematian itu sangat mudah bagi Allah sebagaimana Allah mampu menjadikan manusia dari mani maka nanti manusia yang akan jadi tanah bisa dikembalikan hidup menjadi manusia itu inti isi dari surat ini Allah mengatakan khuliqa dia diciptakan mimmain dari air tafiqa yang memancar dengan keras air apa ini? air mani laki-laki dan air mani perempuan jadi air mani itu ada dua ada laki-laki ada perempuan buktinya apa? buktinya anak kadang-kadang mirip bapak, kadang-kadang mirip ibu ini menunjukkan bahwa mani perempuan itu ada meskipun biasanya yang lebih banyak adalah mani laki-laki Allah mengatakan yakhruju yang keluar mimbaini sulbi dari tulang sulbi tulang sulbi itu tulang punggung wattaraib dan tulang dada nah, tulang sulbi ini adalah laki-lakinya air maninya sumbernya dari tulang sulbinya kalau taraib ini adalah perempuannya jadi air maninya sumbernya dari tulang dadanya sebagian ulama mengatakan bainat sadiyain ya, tengah-tengah antara dua payudaranya disitu sumber maninya perempuan keluar dari situ 
Nah maninya laki-laki sama maninya perempuan itu sama atau beda? Beda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma'ur Rajul. Kalau maninya laki-laki itu sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah ghalibun, kental, abiat, putih. Wama'ul mar'ah sementara air mani wanita raqiqun cuer. Selain apa kebalikan kental apa Pak? Cuer ya. Ya, raqiq, asfar, kuning. Tapi bukan pipis nih ini. Ini air mani, tapi mirip pipis karena kuning. Fa ayyuhuma sabaqa maka manapun dari dua air itu yang mendahului asbahahul walad, maka anak akan serupa terhadapnya. Yang dimaksud mendahului di sini maksudnya lebih dominan. Okay? Air mani yang lebih dominan itulah yang menguasai anak nanti. Sehingga anaknya mirip ibunya itu karena mani ibunya lebih dominan. Kemudian kalau mirip bapaknya berarti apa? Mani bapaknya lebih dominan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Okay. Allah mengatakan innahu sesungguhnya dia Allah itu ala raj'ihi atas mengembalikan manusia laqadir sungguh maha kuasa mengembalikan ke mana Imam Tabari mengatakan maksudnya mengembalikan hidup setelah mati karena itu inti dari surat ini adalah bicara tentang kemampuan Allah menghidupkan setelah kematian supaya manusia ini ingat bahwa hidup di dunia hanya sementara nanti akan kembali hidup di akhirat dan akan kekal di akhirat ini tafsiran Tabari ada juga yang mengartikan lain Allah itu mampu mengembalikan maksudnya mengembalikan dari tua menjadi muda dari muda menjadi bayi dari bayi menjadi janin dari janin menjadi mani lagi jadi seandainya Allah pengen kita jadi mani lagi sangat-sangat bisa Allah pengen kita jadi muda lagi okay? supaya bisa nikah lagi bisa okay? tapi sayangnya kita tidak mampu mengadakan hal tersebut tapi Allah maha mampu okay? ada juga yang mengatakan Allah itu mampu mengembalikan maksudnya mengembalikan mani yang keluar mani keluar kembalikan lagi masuk ke dalam sangat bisa Allah Allah ya kalau kita nggak bisa kalau kita begitu sudah terasa keluar pasti apa akan keluar tanpa bisa ditahan okay? Karena manusia itu lemah. Allah mengatakan, Yauma pada hari itu bela tampak asarohir rahasia rahasia. Jadi di akhirat nanti semua rahasia akan dibuka oleh Allah. Hati kita itu isinya apa akan dibongkar. Isinya iman atau isinya kafir. Maka orang-orang munafik nanti akan ketahuan semua isi hatinya bahwa dia sebenarnya kafir. Orang-orang yang suka korupsi itu nanti akan dibongkar korupsinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li kulli ghadirin liwaun. Hadis muttafaqun alaih. Idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin. Kalau Allah kumpulkan orang awal dan orang akhir, semua orang maksudnya, yaumul qiyamah pada hari kiamat nanti yurfa'u li kulli ghadirin liwaun. Setiap orang yang korupsi atau yang khianat itu akan ditancapi apa namanya bendera. Fakilah hadhi ghadratu fulan ibni fulan. Ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. Nah maka kalau nanti di padang mahsyar ada orang-orang kok berbendera pada pantatnya di belakang pantatnya, maka menunjukkan bahawa dulu di dunia dia apa koruptor. Jadi buka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fama lahu maka tidak ada bagi manusia min kuatin kekuatan wala nasir tidak pula penolong maksudnya gimana kalau siksa Allah sudah datang manusia tidak bisa menolak baik menolak dengan kekuatan maksudnya kekuatan dari dirinya sendiri atau penolong yaitu kekuatan dari pihak luar dari internal enggak bisa dari eksternal juga enggak ada ya karena Allah kalau sudah menghendaki siksa tidak bisa ditolak. Wasamai demi demi langit zati yang memiliki arrojai hujan, wal ardi demi bumi zati yang memiliki asodai tumbuh tumbuhan. Arroja arti asalnya roja ayarji itu kembali. Kenapa hujan disebut roja? Karena hujan itu kembali setiap tahun kata Ibn Abbas. Ada musim hujan, habis itu musim panas. Tapi tahun berikutnya lagi muncul musim hujan lagi, kembali lagi. 
ada juga yang mengatakan karena air hujan itu turun ke bawah kemudian naik ke langit habis itu kembali lagi ke bawah okay? turun sebagai hujan kemudian nanti menguap jadi awan kemudian turun lagi okay? maka kembali pula balik begini okay? kalau tanaman disebut soda padahal soda itu artinya terbelah karena tanaman itu membelah bumi okay? ada biji ditaruh di tanah kemudian masuk ke dalam tanah akhirnya tumbuh biji ini nah, kemudian buminya terbelah karena muncul tumbuhan nah, maka disebut as-soda okay. ini tafsiran yang terkenal ya pokoknya saya pilihkan tafsiran yang terkenal kalau tafsiran yang tidak terkenal ya banyak sebenarnya misalnya as-soda ini ada yang menafsirkan itu adalah lembah kenapa? lembah itu karena buminya terbelah okay. bumi terbelah menjadi lembah okay. Setelah Allah bersumpah ini Allah mengatakan ini isu sumpahnya innahu sesungguhnya dia Al-Qur'an la qaulun sungguh satu ucapan faslun yang jelas maksudnya yang benar Ibnu Abbas mengatakan faslun maksudnya hakun ya benar wa ma huwa dan tidaklah Al-Qur'an itu bil hazli permainan atau sendau gurau Jadi Al-Qur'an itu dari A sampai Z dari Fatihah sampai An-Nas semuanya benar tidak ada yang salah Kalau kitab yang ditulis manusia dari awal sampai akhir dicari kesalahan pasti nemu kesalahan. Hari ini saya dihubungi oleh seorang syekh dari Yaman namanya Syekh Khalid Bahumid. Dia mengatakan saya mendengar kamu meneliti buku saya kemudian e, mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ada padanya. Saya bilang naam syekh saya beritahukan kesalahannya supaya bisa diperbaiki pada cetakan berikutnya. Nah beliau berterima kasih ya. karena saya senang dengan buku-buku beliau itu isinya itu masya Allah. semua orang baca menurut saya itu bisa paham jadi kelebihan beliau itu tulisannya bisa dibaham semua orang ini Masya Allah Syekh Khalid Bahumid nah, kalau Quran enggak mungkin dari awal sampai akhir dicari salahnya satu pun setengah salah pun enggak ada ini karena Allah sudah menjamin faslum itu isinya adalah kebenaran tidak mungkin ada salahnya dan isinya itu mahuwa bil hazel tidak mungkin sendal gorok jadi isinya sungguh-sungguh semuanya berbeda dengan kajian ya kadang-kadang ada sendogronya ada leluconnya tapi Quran dari awal sampai akhir sungguh-sungguh terus isinya tidak ada yang kuyonan okay. Allah mengatakan innahum sesungguhnya mereka orang-orang kafir yakiduna berbuat tipu daya atau berbuat makar kaidan dengan sebenar-benar tipu daya wa akidu dan aku pun juga berbuat tipu daya kaidan dengan sebenar-benar tipu daya maksudnya gimana maksudnya orang-orang kafir berbuat makar untuk menjadikan orang-orang ini tidak mengikuti ajaran yang benar orang-orang kafir itu selalu berbuat makar gimana caranya Islam ini ditinggalkan manusia mereka berbuat makar bagaimana supaya para kiai itu ditinggalkan oleh umat sehingga kiai dituduh cat mesum dituduh macam-macam akhirnya dimasukkan penjara ini tiada lain untuk menjauhkan umat dari para kiai Nah kalau umat sudah jauh dari para kiai itu nanti mereka akan sesat. Kenapa? Yang tahu hak dan batil itu adalah para ulama, para kiai. Kalau masyarakat ini nggak paham mana salah mana benar. Masyarakat bingung salat yang benar itu pakai jarak satu meter atau tidak. Bingung nggak paham. Para ulama yang paham bisa meneliti ini masalahnya bagaimana yang benar. Nah, maka kita ikut para kiai. Nah, mereka berbuat tipu daya supaya para kiai ditinggalkan, supaya ulama ditinggalkan, supaya ulama ini dianggap jelek oleh para masyarakat. Nah, itu tipu daya yang mereka lakukan orang-orang kafir. Tapi Allah katakan, saya juga berbuat tipu daya. Maksudnya Allah membatalkan tipu daya mereka. Setiap kali orang kafir berbuat tipu daya, Allah pasti punya cara gimana membatalkan tersebut. Nabi Muhammad SAW berapa kali tipu daya untuk membunuh, untuk mengusir, untuk mencelakakan beliau Enggak pernah berhasil Nabi pernah datang ke, ke kampung orang-orang Yahudi Minta bantuan dari Yahudi Karena Yahudi waktu itu lagi perjanjian damai dengan Nabi SAW Beliau menunggu mereka keluar bawa bantuan Beliau bersandar di tembok santai-santai dengan para sahabat Ternyata orang Yahudi mereka bisik-bisik Muhammad di belakang tembok Ini kalau kita jatuhkan batu dari atas tembok matek Muhammad santai kita Muhammad sudah mati e, maka mereka sepakat ambil batu besar e, ketika mereka sudah sepakat begitu malaikat Jibril datang bawa wahyu Hei Muhammad pindahlah pergilah ini orang-orang Yahudi menyiapkan batu untuk membunuh engkau maka beliau langsung bangkit e, 
kemudian pura-pura pura-pura bilang kepada sahabatnya mau keluar sebentar mungkin mau ke belakang habis itu mau balik sehingga para sahabat nggak pindah karena kalau semuanya pergi kan jadi ketahuan kan nah, para sahabat masih santai menunggu beliau sementara beliau sudah pindah dari tembok tadi pulang ke Madinah menyiapkan senjata semua sahabat dibawa keluar ayo kita serang Yahudi nah, maka Yahudi yang sudah perjanjian damai dengan Nabi tadi jadi diserang oleh Nabi kenapa mereka merusak perjanjian damai nah, ini contoh bagaimana Allah membatalkan tipu daya orang kafir nah sebagaimana tipu daya orang kafir zaman dulu dibatalkan oleh Allah sampai hari ini sampai nanti kiamat pasti Allah juga akan begitu terus Allah tidak akan membiarkan Islam ini ham, hangus dari bumi nggak mungkin mereka pengen menghanguskan Islam menghilangkan Islam nggak bisa karena apa karena Islam kebenaran Quran ini seperti matahari orang mau memadamkan matahari gimana caranya ditiup nggak akan bisa oke okay? matahari akan tetap bersinar terus karena itu Allah mengatakan famahil maka berilah tempo al kafirin kepada orang-orang kafir amhilhum berilah tempo kepada mereka ruwaidan sebentar atau sedikit ini maksudnya kamu tidak usah menggubris orang-orang kafir biarkan mereka mereka nanti akan diberesi oleh Allah sendiri ini. jadi Rasul disuruh tetap fokus dakwah kenapa karena tipu daya orang kafir untuk mencelakakan beliau memadamkan dakwah beliau tidak akan bisa dan terbukti Rasulullah wafat Islam sudah tersebar ke seluruh negara Arab dan ke seluruh penjuru dunia sampai saat ini Alhamdulillahirrabbil alamin baik ini tafsiran ringkas dari surah at tariq kita lanjutkan tafsiran ringkas untuk surah al-ala <tuh> Allah mengatakan sabih maha sucikanlah isma rabbik nama rabbmu al a'la yang maha tinggi ayat ini merupakan perintah kita disuruh mentasbihkan Allah mensucikan Allah karena itu Rasulullah kalau membaca ayat ini biasanya beliau berhenti sejenak sebelum melanjutkan ayat kedua kemudian beliau membaca apa subhana rabbi al a'la saya tampilkan dalil ini okay? Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qara'a apabila beliau membaca sabbih isma rabbikal a'la, maka beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga sahih bahwa setelah turun ayat ini Nabi bersabda Ij'aluha fi sujudikum Kalian taruh tasbih ini pada sujud Karena itu kalau kita sujud membaca apa? Subhana Rabbiyal A'la Itu karena perintah Nabi menaruh perintah ayat ini pada waktu sujud Ayat yang lain yaitu pada surat Al-Waqi'ah Allah mengatakan Fasabih misal Rabbiyal Adhim ya, Maka disuruh oleh Nabi untuk naruh pada ruku Sehingga kalau ruku kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim itu semuanya perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun bacaan rukuk dan sujud tidak hanya itu ya kemudian Allah mengatakan siapa dirinya itu dirinya adalah Alladhi Zat yang khalaqa telah menciptakan fasawa lalu menyempurnakan artinya semua ciptaan Allah oleh Allah disempurnakan dan ini menunjukkan Allah Maha Kuasa kalau kita manusia membuat sesuatu kadang pas, kadang tidak pas ya. kadang kegosongan, kadang kurang asin, kadang kepaiten, segala macam ya. padahal sudah biasa buka warung, tapi kok ya orang iso pas terus, itu karena manusia Allah Allah fasawa, menyempurnakan maka ini seperti dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu Surat As-Sajdah ayat 7 Zat yang telah membaguskan segala sesuatu Yang Allah telah menciptakannya <tuh> Kalau pengen tahu bagaimana ciptaan Allah Ya lihat diri kita sendiri ini Kan sudah pas semua anggota tubuh kita itu. Mata taruh di atas Coba mata taruh di bawah kan susah lagi Karena tidak Kalau mau lihat ke atas harus ngangkat kaki sih ini. Susah ini. Maka mata itu pasnya di sini telinga di sini ini ya. karena pas semua suara itu bisa masuk ya. coba kalau telinga itu ditaruh di dekat dubur 
Nah itu yang terdengar entotok nih. Dadu dadut kerumun ini kebenteran. Nah, maka pas telinga taruh sini. Hidung ke bawah nggak ke atas. Kalau ke atas setiap hujan pasti harus bawa apa? Payung nih. Karena bisa masuk. Masya Allah. Ahsan. Nah, itu sudah dibaguskan oleh Allah. Waladi dan zat yang kodero telah menetapkan fahada lalu menunjuki. Maksudnya Allah menetapkan segala sesuatu lalu menunjuki manusia untuk mengetahui hal tersebut. Contoh dalam kelapa Allah tetapkan di situ ada air kelapa. Manusia nggak pernah diberitahu oleh Allah. Hey nggak ada ayat mengatakan ya belahlah kelapa di situ ada airnya. Tapi manusia bisa ngerti pak. dibelah ada airnya diminum seger nih. kemudian kelapanya tidak dibuang diparut diperas bisa untuk masak sayur subhanallah ini yang ngasih tahu siapa semuanya Allah itu maksud fahada Allah kasih petunjuk kepada manusia sehingga bisa mengetahui hal-hal tersebut waladhi dan zat yang akhraja telah mengeluarkan arma almar'a tanam tanaman atau rumput-rumputan nih. Fajalahu lalu Allah menjadikan rumput-rumputan itu ghusaan kering ahwa kehitam-hitaman. Dan ini tujuannya apa? Tujuannya mengingatkan manusia bahwasanya setelah hidup nanti pasti ada mati. Sebagaimana rumput setelah hijau nanti akan kering, setelah kering hitam. Tapi nanti ketika turun hujan bisa hijau lagi. Maka ini menunjukkan bahwa manusia setelah mati juga akan hidup lagi jadi segala sesuatu ciptaan Allah itu sebenarnya ada hikmahnya hanya manusia itu kadang-kadang bodoh banget nggak paham hikmah nah kita diajari hikmah oleh Allah dengan ayat ini Allah mengatakan sanukri'uka kami akan membacakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad fala tangsa maka kamu tidak akan lupa ini jaminan ya tapi jaminannya bukan untuk kita untuk Nabi Muhammad karena ka, kamu di sini. sepakat ahli tafsir maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Mang dalam Quran itu kata-kata kamu itu bisa Nabi Muhammad saja, bisa juga Nabi Muhammad plus semua orang yang baca Quran. Lah di sini sanukriuka ini tidak bisa untuk semua orang yang baca Quran enggak. Ini khusus Nabi Muhammad akan kami bacakan Quran pada kamu, kamu tidak bakal lupa. Mungkin ada yang bertanya, "Loh, Nabi Muhammad kan pernah lupa?" Buktinya beliau itu malam-malam mendengar seorang sahabat Nabi sholat di masjid bacaannya keras maka Nabi mendengarkan wah ini bacaannya bagus kemudian Nabi mengatakan mudah-mudahan Allah merahmati kamu karena kamu mengingatkan saya satu ayat yang saya sudah lupa gara-gara kamu baca saya ingat lagi ini kan berarti Nabi lupa nih nah, maka jawabannya adalah Nabi memang bisa lupa tetapi lupanya Nabi terhadap wahyu itu selalu setelah wahyu disampaikan Tidak mungkin Nabi lupa terhadap wahyu sebelum wahyu itu apa? Disampaikan. Karena kalau beliau lupa sebelum menyampaikan, itu bisa menyebabkan wahyu jadi kurang. Wahyu dijamin tidak kurang. Sehingga beliau sudah sampaikan, baru setelah itu lupa bisa. Karena itu Allah mengatakan, Illa Masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki, maka engkau bisa lupa. Tapi selalu tadi, lupanya setelah disampaikan. Innahu sesungguhnya dia Allah yang alamu mengetahui al-jahro yang terang-terangan wa ma yakhfa dan apa yang tersembunyi. Maksudnya ucapan maupun amalan manusia semuanya sama di hadapan Allah. Kita sembunyi-sembunyi Allah tahu. Kita terang-terangan sama saja. Jadi bagi Allah itu sembunyi sama terang-terangan itu bodoh wae. Kalau kita manusia kan beda. Yang terang-terangan lebih mudah bagi kita untuk melihatnya. Tapi yang sembunyi-sembunyi samar-samar kita harus picingkan mata supaya kita bisa melihatnya. Kalau Allah nggak perlu kayak begitu. Wanu yasiruka dan kami akan memudahkan engkau wahai Nabi lil yusro kepada perkara-perkara yang paling mudah. Maksudnya Allah akan menunjuki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada agama Islam. Yang agama Islam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah syariat yang paling mudah. daripada syariat-syariat terdahulu itu lebih susah syariat-syariat terdahulu misalnya kita sholat yang wajib hanya lima kali zaman dulu sholatnya bisa 50 kali dalam sehari susah Pak. Nah, maka ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW ajaran yang mudah Rasulullah mengatakan inna dina yusrun 
Innadina sesungguhnya agama Islam ini Yusrun adalah agama yang mudah Hadis riwayat Bukhari sahih Yang mengatakan ajaran Islam tidak mudah Itu karena otaknya kotor Atau dia nggak paham agama Contoh Ada orang mengatakan Wanita disuruh pakai jilbab itu susah itu Bikin sumuk aja ya. Sumuk itu apa pak? Gerah, panas okay? nah, Itu karena otaknya sudah kotor Coba kalau dia otaknya tidak kotor begitu, tidak akan dia mengatakan itu adalah susah. Apa susahnya? Ngasih tutup pada kepala. Enggak susah. Panas ya panas, tetapi kan tidak sampai ke memadorati. Tidak sampai gara-gara panas kemudian jadi apa namanya tidak bisa hidup atau kepanasan akhirnya kemudian sakit. Enggak, enggak sampai begitu. Bahkan agama Islam menyuruh wanita untuk berjilbab ini pasti ada hikmahnya. dilarang untuk minum minuman keras kan mudah sekali meninggalkan minuman keras masih ada yang lain masih ada teh masih ada jahe dan sebagainya nah, maka Islam tidak ada yang susah Allah mengatakan fadzakir maka berilah peringatan in jika nafaat bermanfaat adzikro peringatan itu ini terjemah yang pertama berilah perang peringatan jika peringatan bermanfaat artinya kalau kita tahu orangnya dikasih peringatan tidak bisa menerima malah ngajak padu nggak usah diingatkan lagi karena itu manusia dibagi jadi dua ada orang yang bisa diomongi silahkan diomongi orang yang tidak bisa dia ngomongi malah ngajak perang sama kita nggak usah diomongi orang kacek karena itu kalau kita sudah memberitahu mengingatkan seseorang ternyata dia memang tidak menerima peringatan tidak menerima apa e, nasihat udah nggak usah dinasihati lagi nanti malah panjenengan padu bertengkar sama dia udah biarkan aja memang dia nggak bisa dinasehati kalau ada orang bisa dinasehati nah, nasehati terus karena kadang-kadang kita itu nggak tahu kadang-kadang kita itu dapat pahala dari mana nggak tahu ada seorang teman saya namanya Pak Tri orang mantung mas Pak Tri Par- Parton ya. Paryono ya. nah, itu beliau Masya Allah saya yakin pahala beliau besar kenapa dulu di Colomadu itu ada anak muda mabuk-mabuk Pak pas teler mabuk-mabuk gitu wah didekati oleh dia dinasihati wong islami ora leh mabuk mabuk iki masuk neraka sekarang orang itu sudah tobat sekarang jadi kiai di sana punya pengajian di rumahnya Masya Allah gitu. maka semua amalan dia ngalir kepada Pak Tri tadi kenapa dia yang nasihati yang menyebabkan dia jadi tobat badu ireng Pak mungkin tahajudnya banyak padahal dulu tukang mendem gitu. Masya Allah gitu. sekarang jadi tokoh di sana. Nah, maka ini contoh orang yang bisa menerima peringatan. Terjemah yang kedua, fadzkir berilah peringatan in sungguh nafaat bermanfaat adzikro peringatan itu. Tapi bermanfaatnya kepada orang-orang memang yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat yang lain, fa inna dzikro tangfaun mukminin. Peringatan itu bisa bermanfaat bagi orang-orang beriman. Tapi orang yang sudah diciptakan dicap kafir oleh Allah di dalam rahim tidak mungkin dia menerima peringatan tadi. Saya dzakaru akan mengambil pelajaran man yaksha orang yang takut yaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajatajan nabuha dan akan menjauhi peringatan tadi al ashqa orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka? Rasul menjawab pertanyaan ini beliau mengatakan. dalam hadis yang sahih as orang yang celaka itu adalah man syakia, orang yang sudah ditetapkan celaka fi batuni ummihi di dalam perut ibunya maksudnya gimana? ketika manusia masih jadi janin itu sudah ditakdirkan oleh Allah ini nanti bakalnya jadi orang celaka masuk neraka ini bakalnya jadi orang yang beruntung masuk surga jadi kita ini hanya menjalani takdir Tapi jangan protes nggih. Gitu. Wah, kalau begitu saya sak apa enaknya dhewe wae. Kalau takdir ku apik kan nanti akhirnya mati juga bagus. nggak bisa begitu. Karena kata Nabi, masing-masing manusia dimudahkan oleh Allah untuk sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Kalau kita mudah untuk salat jamaah, nah ini tanda-tanda kita diciptakan untuk surga. Kalau kita mudah untuk pengajian, ini tanda-tanda kita diciptakan untuk surga. Karena itu jangan kemudian sakar pula. Saya mabuk-mabuk rawopo. Yang penting kalau saya ditetapkan nanti akan masuk surga, akhirnya juga saya masuk surga. Enggak bisa begitu. Karena kalau kita melakukan tanda-tanda kesesatan itu nanti malah kita masuk neraka betul. 
Maka itu Allah mengatakan di sini alladzi yaitu orang yang yasla akan masuk annarul kubra kepada api yang terbesar. Maksudnya api terbesar itu apa? Api neraka. Kenapa api neraka disebut api terbesar? Saya jawab dengan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi hadisnya ini diperselisihkan ulama sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Ukida ala nari al fasana api neraka dinyalakan selama seribu tahun sampai memerah kemudian dinyalakan lagi seribu tahun lagi sampai menjadi putih kemudian dinyalakan lagi seribu tahun lagi sampai menjadi hitam maka neraka itu warnanya hitam gelap gulita seperti malam yang gelap hadis riwayat tirmidzi jadi kalau masuk neraka itu bukan terang benderang karena apinya banyak enggak malah gelap gulita kalau kita nyalakan kompor itu kan merah karena panasnya biasa kita lihat matahari putih karena panasnya dahsyat tapi neraka itu tingkatan paling tinggi panasnya sampai hitam hadis yang kedua Rasulullah SAW bersabda inna narakum hadihi sesungguhnya api kalian yang ada di dunia ini juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam itu satu bagian dari 70 bagian dari api neraka jahanam jadi tinggal dikalikan 70 kali itulah panasnya neraka jahanam na'udzubillah kemudian Allah mengatakan thumma kemudian la yamutu dia tidak mati fiha di dalam neraka wala yahya dan tidak hidup maksudnya tidak mati karena mati itu menyebabkan kita istirahat tidak merasakan apa-apa tapi juga tidak hidup di dalam neraka itu kenapa? para ulama mengatakan tidak hidup yaitu haya tentang fa'ud tidak hidup dengan kehidupan yang bermanfaat ya dia hidup buktinya masih merasakan sakit tapi hidupnya hidup yang tidak manfaat sama sekali kalau kita hidup di dunia ini kan masih manfaat Pak. nafas ada bisa minum teh seger bisa tidur enak bisa main ke sana kemari, bisa renang seger, okay. nah, itu manfaat semuanya. Tapi kalau di sana itu kehidupannya tidak ada kehidupan manfaat sama sekali, itulah yang dimaksud wala yahya, tidak hidup yang manfaat. Dan inilah sifatnya orang kafir yang kekal di neraka. Adapun orang muslim yang masuk di neraka, itu masuknya di neraka beda dengan orang kafir ini. Nanti dia masuk ke dalam neraka setelah jadi gosong, jadi arang. Allah akan mematikan dalilnya dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini Nabi membedakan ya antara orang kafir yang masuk neraka dengan orang Muslim yang masuk neraka beliau mengatakan amma ahlun narin ladinahum aluha kalau ahli neraka yang betul betul penghuni aslinya fa innahum la yamutu la yamutu nafiha walayahyun mereka di dalamnya tidak mati juga enggak hidup Walakin nasun asobat humunar, tapi ada beberapa manusia terkena api neraka. Bidunu bihim, gara-gara dosa mereka. Tapi ini orang-orang Muslim masuk neraka bukan karena kafir, tapi karena dosa. Faamatat hum imatatan. Kalau dalam Muslim itu faamatat hum imatatan. Allah mematikan mereka dengan sebenar-benar kematian. Hatta ida kanu fahman. Kalau mereka sudah menjadi arang, udin nabi syafaah baru diizinkan mendapatkan syafaat, akhirnya dikeluarkan dari api neraka. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, ini hadis menunjukkan adanya orang-orang yang ex api neraka, sehingga siapapun mengatakan tidak ada ex neraka itu adalah kelompok sesat atau pemahamannya sesat. Jangan diikuti, jangan didengarkan, menyelisih Quran dan Sunnah. Kemudian Allah mengatakan qad aflaha sungguh beruntung man tazakka orang yang mensucikan diri wa dzakara asma rabbihi dan dia menyebut nama Allah nama robnya fasalla lalu dia salat Siapa yang dimaksud ini? Kata Ibnu Abbas yang dimaksud tazakka membersihkan diri maksudnya membersihkan diri dari syirik dengan cara apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya termasuk apa? Man tazakka tapi ada tafsiran yang lain tazaka itu adalah membersihkan diri dari semua akhlak-akhlak yang rendah nah kalau ini kita mungkin belum sempurna okay? ada akhlak-akhlak yang rendah yang masih ada pada diri kita ini berarti kita belum tazaka secara sempurna 
maka ada tazakah yang pokok yaitu mensucikan diri dari syirik tapi setelah itu kita harus menggenapkan atau menyempurnakan tazakah kita yaitu mensucikan dari semua akhlak-akhlak yang rendah semua kemaksiatan itu adalah akhlak-akhlak yang rendah nah, kalau kita bisa mensucikan diri dari semuanya berarti sudah sempurna dalam kesucian menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala kata Ibnu Abbas maksudnya mentauhidkan Allah mengucapkan apa? asyadu an la ilaha illallah asyadu anna muhammad rasulullah fasalla lalu dia salat karena orang kalau sudah mengucapkan syahadatin kewajiban pertama yang harus dia lakukan adalah apa? salat lima waktu Nabi kalau dakwah selalu urut gitu disuruh masuk Islam mengucapkan syahadatin kalau sudah diajari salat lima waktu urut sedikit-sedikit step demi step itu tafsiran Ibnu Abbas. Ada juga yang menafsirkan lain. Wa dzakaros marobbihi menyebut nama Allah itu maksudnya ketika salat takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, itu menyebut nama Allah. Fasalla lalu salat. Nah, maka salat itu harus dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Kalau tidak ada takbiratul ihram, tidak sah salatnya. Ada orang salat menengrok. Tidak sah. Takbir itu kan ucapan mulut. Allahu akbar. Kalau tidak angkat tangan masih sah. Jadi mungkin karena panjenengan tergesa-gesa, okay? karena sudah telat masuk masjid langsung Allahu Akbar tangannya orang angkat, sah. Tapi salah. Kenapa? Mestinya tangannya apa? Diangkat, oke? Okay? Tapi tetapi tidak apa namanya wajib mengangkat itu. Tetapi apa? Tetap sah salatnya. Kemudian setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, panjenengan mengikuti gerakan imam. Kalau imamnya ruku, panjenengan ruku takbir lagi, takbir untuk ruku jadi takbirnya dua kali Allahu Akbar, takbir pertama untuk takbir tulih rom, Allahu Akbar takbir kedua untuk ruku takbir yang pertama hukumnya wajib takbir yang kedua hukumnya sunnah Oke. kalau imamnya sujud, maka menurut ulama madhab syafi'iyah itu takbirnya cuma satu kali Allahu Akbar, takbir tulih rom. habis itu tidak takbir lagi Kenapa? Karena takbir yang kedua itu disyariatkan ketika kita setelah berdiri kemudian urut ruku. Adapun dari berdiri menuju sujud ini kan nggak urut apa? Melewati ruku, tidak. Okay? Maka ini adalah rukun berikutnya yang bukan rukun pas setelah takbiratul ihram. Sehingga takbirnya sekali saja. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Habis itu langsung apa? Sujud. Okay. Tapi seandainya takbir lagi gimana? Ya boleh. Jadi bukan wajib, bukan sunnah, tapi apa? Boleh. Jadi tingkatannya paling rendah. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.